ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் கரெக்டாக அண்டு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஒன்று எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆனால் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோங்கிறத ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் சரியா அண்டு இன்றைக்கி கிளாஸ் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் டெஃபினெட்லி டெரிவேஷன் பேஸ்ட் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யோர் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் சரியா முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நம்ம ஜாலியாக சிம்பிளாக படிக்க பார்ப்போம் சரியா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் கூலம் ஸ்லா பார்த்தோம் கரெக்டாக கூலம் ஸ்லால் என்ன பார்த்தோம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா கூலம் ஸ்லா மெயினாக எதுக்கு ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ஃபோர்ஸ் தான் கூலம் ஸ்லா இங்கே ஒரு சார்ஜ் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜினால நடுவில் என்ன ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுதுங்கிற கண்டுபிடிக்கிறது தான் வி யூஸ் கூலம் ஸ்லோ கரெக்டாக அதில் மெயினாக ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரும் என்னது எஃப் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்ட்டு பார்ப்போம் கரெக்டாக இது வந்து கூலம் ஸ்லோ கூலம் ஸ்லோ பற்றி ரொம்ப டீப்பாக நிறைய டி ரிவிஷன் பண்ணியாச்சு கரெக்டாக அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஒரு ஏரியா சிம்பிளாக ஒரு ஏரியா என்ன ஏரியா இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னா இவன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சா இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் சார்ஜ் எந்த அளவுக்கு வந்து புல் பண்ண முடியும் ஓகே எந்த அளவுக்கு வந்து அவனுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ண முடியுங்கிறது தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜ் கியூ வந்து இந்த ஸ்மால் சார்ஜ் மேலே என்ன ஃபீல்டு வந்து கொடுக்குதுங்கிறத எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தோம் சரியா சிம்பிளாக வந்து ரொம்ப டீப்பாக அதை பார்த்தோம் தயவு செஞ்சு அந்த 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 வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்காம இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புரியாமல் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ரொம்ப டீப்பாக அதை கிளியராக பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து ஸோ ஒன்ஸ் பார்த்துருங்க முக்கியமாக நமக்கு இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு தேவையானதுனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கேன் கே கியூ ட்ரை பண்ணுங்கள் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக கரெக்டாக தப்பா கரெக்ட் சரியா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இது எப்போ ஒன்லி ஃபார் மேக்னிடியூட் ஓகே இதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம வெக்டார் ஃபார்மில் கொண்டு வரணுன்னாக்கா அதுக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்னது கே கியூ இன்ட்டு ஆர் வெக்டார் டிவைடட் பை ஆர் கியூப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன வந்தோம் டைபோல் வந்தோம் எலக்ட்ரிக் டைபோல்னால் என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் டைபோல் சரி இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்ட்ரென்த்து கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன சொன்னேன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டைபோல் ஈக்குவல் டு Q into 2A, ஓகே okay? 2A என்னது டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் ஓகே இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் டூ ஏ அண்ட் சார்ஜ் சார்ஜோட வேல்யூ இன்ட்டு டூ ஏ பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டைபோல் கிடைக்கும் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது வந்து எலக்ட்ரிக் டைபோலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐ மீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் பார்த்தோம் ஓகே ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தியரட்டிக்கலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கரெக்டாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் நியூமெரிக்கல் சொல்லலாம் சரி அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து லேண்டாக இருக்க இடம் வந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் டைப்போல்லே ஆக்சஸில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன ரிசல்ட்டு ஓகே அதே பாயிண்ட் வந்து ட்ராவல்ஸ் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்னதுன்ட்டு ஒரு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான டெரிவேஷன் ஓகே டெரிவேஷன் உங்கள் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே பார்த்துட்டு ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ட்ரைவ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸ் இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு பாயிண்ட் சோர்ஸ் என்னென்னலாம் பார்த்துருவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு டைபோல்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இப்போ என்ன இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன இருக்கும் சரி இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து தியரி ரொம்ப கம்மி ஓகே தியரி இஸ் வெரி லெஸ் டெரிவேஷன் நிறைய இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெரிவேஷன் இருக்குது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க இவ்வளோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு டெரிவேஷன் எங்கேயுமே கிடைக்காது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஐ கேரண்டி யூ ஃபுல் மார்க் எடுக்க எ
சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய் த நேம் என்ன உங்களுக்கு புரியுது என்கிட்ட ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குன்னா அதை நான் வந்து எப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறேன் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த பத்து பேருக்கு நான் எப்படி சார்ஜ் கொடுக்க போகிறேங்கிறது தான் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஒரு சார்ஜை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற விதத்தை வச்சு நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி டிஃபர் ஆகும்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன மெத்தடில் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சரியா சி சிம்பிளாக சொன்னோன்னா சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூணு மெத்தடில் நடக்கும் சரியா ஒன்று லீனியர் இன்னொன்று சர்ஃபேஸ் இன்னொன்று வால்யூம் ஓகே லீனியர்னால் பை த நேம் இண்டிகேட் இப்போ நான் ஒரு த்ரெட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகே உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் சார்ஜஸ் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இந்த த்ரெட்டில் போயிட்டு சார்ஜஸை ஸ்பே ஒன் ஓகே ரெக்கார்ட் ஆகுதான் ஓகே இந்த த்ரெட்டில் வந்து சார்ஜை வந்து பிளேஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணிங்க த்ரெட் மேலே ஒரு ஒரு சார்ஜாக போய் அடிக்க வச்சுருவோம் கரெக்டாக ஓகே பூ கட்டுறத வச்சுக்கோங்க பூ கட்டினா என்ன ஆகும் இப்படி 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 லைனாக ஒரு ஒரு பூவாக அடிக்கிட்டே போவாங்கள திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே இப்போ சார்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி லீனியராக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாக்கா ஒரு விதமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு வே ஒரு வேலை சர்ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பை த நேம் இண்டிகேட் இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்க்ரீனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணுறேன் அதோடய ஃபுல் சர்ஃபேஸை பிளேஸ் பண்ணுறேன் இது ஃபுல்லாக சார்ஜஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது என்னது சர்ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஸோ இப்படி சர்ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே லீனியரில் கொடுத்து கிடச்ச எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் சர்ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் சரியா அண்ட் தேர்ட் வந்து வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக ரொம்ப சிம்பிள் வால்யூம் குள்ளே போயிட்டு ஃபுல் வால்யூம் உங்கள் கிளாஸ் ரூமாக இருக்கட்டும் உங்கள் வீடாக இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ வீட்டில் இருந்தால் உட்காந்துருக்கீங்க உங்கள் வீடு ஃபுல்லாக சார்ஜ் அடிக்க வச்சா இட் இஸ் நோன் ஆஸ் வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வேறு வேல்யூ கொடுக்கும் ஓகே இப்போ இந்த டாபிக் பண்ணிங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ இது புரியுதா ஓரளவுக்கு சரி நம்ம எந்த மாதிரி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேரி ஆகும் சரியா அப்போ நம்ம மொத்தம் எத்தனை டைப்பில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு படிக்க போகிறோம் லீனியர் சர்ஃபேஸ் அண்ட் வால்யூம் ஓகே லீனியராக அடிக்க வச்சா சார்ஜஸ் எப்படி மாறுது சர்ஃபேஸ் அடிக்க வச்சா சார்ஜஸ் எப்படி மாறுது வால்யூம் அடிக்க வச்சா எப்படி மாறுது ஓகே லக்கீலி சர்ஃபேஸ் அண்ட் வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டெரிவேஷன் உங்களுக்கு கிடையாது ஓகே ரொம்ப கஷ்டமும் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது தான் உங்கள் லியூ நியூமரிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் டெரிவேஷனாக இருக்கட்டும் லீனியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்து தான் இருக்க போகுது சரியா நான் இப்போ புதுசாக ஒரு டேர்ம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் லேம்டா லேம்டா சிக்மா அண்ட் ரோ ஓகே லேம்டா சிக்மா அண்ட் ரோ லேம்டா சிக்மா அண்ட் ரோன்னு என்னென்னா இப்போ ஒரு லைன் இருக்குடா இந்த லைனில் பத்து பேர் இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பேர் ஓகே டென் மெம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் திஸ் லைன் இந்த லைனோட ஃபுல் லென்த் வந்து டென் மீட்டர் ஓகே நான் இப்போ உங்களை கேட்குறேன் இந்த லைனோட டென்சிட்டி என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்த லைன்னா என்ன சொல்லுவீங்க நம்பர் ஆஃப் பர்சன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் லென்த் பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிடும் டென்சிட்டி கிடச்சிடும் கரெக்டாக ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க டென் பர்சன் டிவைடட் பை டென் மீட்டர் அப்போ ஒன் பர்சன் பர் மீட்டர் அப்போ இந்த லைன் நான் கன்சிடர் பண்ண லைனில் ஒரு மீட்டர் எடுத்தனா எத்தனை பர்சன் இருக்கோ ஒரு பர்சன் ஓகே சிம்லர்லி ரெண்டு மீட்டர் எடுத்தனா ரெண்டு பர்சன் மூணு மீட்டர் எடுத்தால் மூணு பர்சன் ஓகே அதே மாதிரி தான் சரி டென்சிட்டியோட பேசிக் யூனிட் என்ன டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு என்னது யூனிட் மாஸ் பர் வால்யூம் ஸோ மாஸ் பர் வால்யூம் அதாவது கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மீட்டர் க்யூப்பில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐம் டெல்லிங் ஃபைவ் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் என்ன அர்த்தம் அந்த எலிமெண்ட்டில் ஓகே அந்த எலிமெண்ட்டில் நான் ஒரு மீட்டர் க்யூப் வால்யூம் எடுத்தேன்னா அதில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஃபைவ் வெயிட் இருக்கும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டென்சிட்டியை வந்து மூணு விதமாக படிப்போம் ஒன்று வந்து லேம்டா ஒன்று ஒன்று ரோ ஒன்று ஒன்று வந்து ஐ மீன் ஒன்று ஒன்று சிக
ஓகே ஸோ இந்த லேம்டாங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோன்றதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த லேம்டா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி கேஸ் சரியா ஸோ லேம்டான் என்னென்னு புரிஞ்சா லேம்டா சிக்மா ரோ இது என்னது தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே லேம்டானா எலக்ட்ரிக் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபியஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அண்ட் வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் தியரி இந்த தியரி தெரிஞ்சுனாக்கா யூ ஆர் ரெடி டு ஃபைன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சர்ஃபியஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்ஃபியஸ் ஆர் வால்யூம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஸோ நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறது வந்து மெயினாக எப்படின்னா லீனியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும்தான் அதாவது இந்த கொஷின் பாருங்கள் கொஷின் எப்படி வரும்னாக்கா இப்படி வரும் ஓகே கொஷின் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி ஒரு செமி சர்க்கிள் கொடுத்துருவாங்க ஓகே செமி சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல சார்ஜஸ் உங்களுக்கு எப்படி காமிச்சிருவாங்க ஓகே ஸோ இதை பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுங்கள் இது சர்ஃபியஸாக லீனியராக இல்லை வால்யூமா சர்ஃபியஸாக லீனியராக இல்லை வால்யூமா லீனியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா இதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சார்ஜர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் சரியா கொஷின் என்னென்னாக்கா கிவன் தட் லேம்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட் இன்டு காஸ் டீட்டா ஓகே லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து லேம்டா நாட் இன்டு காஸ் டீட்டா கொடுத்துட்டு வாட் வில் பி த நெட் சார்ஜ் ஆன் த செமி சர்க்குலர் ஆர் ஓகே இந்த செமி சர்க்குலர் ஆர்க்கில் நெட் சார்ஜ் சின்ன 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 சார்ஜ் நிறைய இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் எனக்கு நெட் சார்ஜ் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நார்மல் மெத்தடில் நம்ம போடணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நெட் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் என் இன்டு இ போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா நெட் சார்ஜ் சார்ஜ் என்ன பாடி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் என் இன்டு இ போடுவோம் ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் அந்த மாதிரி மாறுவோம் கரெக்டாக பட் இந்த கேஸ் என்ன ஆகிடுச்சு சென்ஸ் இட் இஸ் அ சர்ஃபேஸ் சென்ஸ் இட் இஸ் அ லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து டேரெக்டாக எனி ஃபார்மேட்டில் நம்ம போட்டு சார்ஜ் கண்டுபிடிக்க முடியாது வி நீட் டு வி நீட் டு ஃபைண்ட் அ செப்பரேட் மெத்தட் கரெக்டாக அந்த மெத்தட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் போனிச்சா கிவன் இஸ் அ செமி சர்க்கிள் அண்ட் த சார்ஜஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அலாங் த சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஓகே சர்கம்ஃபரன்ஸ்னால் இது சேர்க்காம இங்கே மட்டும் சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கிவன் தட் லேம்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட் இன்டு காஸ் டீட்டா ஓகே லேம்டானா என்ன இந்த இடத்துல சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட் இன்டு காஸ் டீட்டா ஓகே வாட் வில் பி த நெட் சார்ஜ் ஒன்று செமி சர்க்குலர் ஆர்க் நெட் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ சி என்னோடய மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் டெரிவேஷனில் எப்போவுமே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் இருக்கும் என்னோடய எல்லாம் வீடியோஸையுமே கரெக்டாக அதே தான் இங்கேயும் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஓகே என்னோட அந்த மெத்தடை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எல்லா கொஸ்டின்லையும் அதே அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் லேம்டா இக்குவலு லேம்டா நோட் இன்டு காஸ் டீட்டாக தெரியும் கரெக்டாக ஸோ லேம்டாவோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் டெஃப் அக்கார்டிங் டு டெஃபினேஷன் லேம்டா இஸ் கிவன் பை சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் அமே ரைட் வரும் சரியா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நெட் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த இந்த லேம்டா பர் யூனிட் லென்த் உங்களுக்கு என்ன தெரியாது சார்ஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டுவல் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு எல் இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கா ஓகே வென் அவர் சா சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கான்செப்ட் வருதோ ஓகே வென் அவர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கான்செப்ட் வருதோ இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப மஸ்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ஆப்டைன் திஸ் ஒன் ஓகே ஏன் இப்போ இந்த இடத்த க்யூ பை எல்லாம் எடுப்போம் ஓகே உங்கள் சிலபஸில் மேக்ஸிமம் லீனியர் சார்ஜ் தான் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் கேசஸ் தான் இது தான் எடுப்பீங்க சரியா ஒரு வேலை இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தா அப்போ இந்த ஃபார்மில் மாறிடும் இந்த ஃபார்மில் எப்படி மாறும் லேம்டா ஈக்குவல் டு க்யூ பை ஏரியான்ட்டு மாறிடும் சரி அவ்வளோதான் இந்த இந்த வித்தியாசம் நான் வேறு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் மாறும் கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர் வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சா இது வரைக்கும் க்யூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன் டு எல் ஓகே நாவ் எல்லாருக்கும் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் வரப்போகுது இப்போ தான் சரியா ஸ்மால் எலிமெண்ட் இந்த பேர் கேட்டாலே சில பேருக்கு பிடிக்காது கன்சிடர் அ ஸ்மால் எலிமெண்ட் டி டிட்டா கன்சிடர் அ ஸ்மால் எலிமெண்ட் டி கியூ போச்சரா இன்டெக்ரேஷன் டிஃப்ரென்சேஷனா சி ரொம்ப ஈஸினா இன்டெக்ரேஷன் டிஃப்ரென்சேஷன் பார்த்து தயவு செஞ்சு பயப்படவே பயக்கு பயப்படாதீங்க உங்களை ரெண்டு நம்பர் ஆட்
பட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு இது ஃபுல்லாக வேண்டாம் நான் இதில் ஓகே என்னோடய இந்த செமி சர்க்கிளில் நான் ஒரு சின்ன எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த சின்ன எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான் இந்த சின் சின்ன எலிமெண்ட்டில் லெட் லெட்டர்ஸ் அசியூம் தட் தெர் இஸ் அ சார்ஜ் டிக்யூ ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய லென்த் இருக்குது அதில் சின்ன லென்த் எடுங்கன்னு என்ன சொல்லுவீங்க டிஎல் எடுப்பீங்க எக்ஸ் இருக்குது பெரிய லென்த் எக்ஸ் இருக்குது சின்ன சின் அதில் ஒரு சின்ன எலிமெண்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம் டிஎக்ஸ்னு எடுப்போம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஃபுல் லென்த்தில் இந்த சின்ன லென்த்தை மட்டும் பார்த்தோன்னா டிஎல் இந்த டிஎல் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் டி டீட்டா ஐ மீன் டிக்யூ சார்ஜ் பற்றி பேசுகிறோம் டிக்யூ ஓகே ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் டிக்யூ அண்ட் டிஎல் ஆஸ் அ ஸ்மால் எலிமெண்ட் ஓகே இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓகே இப்போ லெட் அஸ் கன்சியூம் இந்த டிஎல் இங்கே இருக்குது இதுலேயே டிக்யூவும் இருக்குது ஓகே இந்த ஆங்கிள் என்னென்னா டி டீட்டா வரும் லெட் அஸ் அஜம் திஸ் இஸ் டீட்டா ஓகே டீட்டாக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆங்கிள் நான் டி டீட்டா லெட் அஸ் அஜம் டிடி டி டீட்டா ஓகே இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கா டிஎல் இதெல்லாம் என்னென்னு தெரியுதா டெரிவேஷன் எடுத்தாலும் நீங்கள் நீட்டாக வந்து நோட்டில் எழுதணும் சரியா நான் புரிய வைக்கிறதுக்காக இங்கே அங்கே எடுத்துகிட்ருக்கேன் நீங்கள் எழுதுகிறப்ப ரொம்ப நீட்டாக எழுதணும் சரியா இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க சரியா நவ் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு வெல் இருக்குது நவ் கேன் ஐ ரீ ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் டிக்யூ லேம்டா இன்டு டிஎல் கரெக்டாக டிக்யூ இன்டு லேம்டா இன்டு டிஎல் லேம்டாவோட வேல்யூ இஸ் கொஷனில் கிவன் லேம்டா நாட் இன்டு காஸ் டீட்டா வே லேம்டா நாட் இஸ் அ காஸ்டன்ட் அண்ட் காஸ் டீட்டாவில் டீட்டா இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிபெண்ட் எப்படி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் புரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் லேம்டா ஈக்குவல் டு கியூ பை எல்னு தெரியும் ஸோ வி ரோ டீட்டா இஸ் கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு எல் சின்ஸ் வி டோன் நோ த என்டையர் சார்ஜஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன சார்ஜ் டிக்யூ அண்ட் டிஎல் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ டிக்யூ ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட் காஸ் டீட்டா இன்டூ டிஎல் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன வேரியபிள் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேரியபிள் டீட்டா தான் வேரியபிள் எப்படி சி நம்ம என்ன எடுத்தோம் டிக்யூ எடுத்தோம் டிக்யூ எடுத்தோம் ஒரு வேளை நான் இந்த டீட்டாவை வந்து ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணணும் என்னவோ எனக்கு ஃபுல்லாகவே கிடச்சிடும் ஃபுல் சார்ஜஸும் கிடச்சிடும் கரெக்டாக அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேரியபிள் டிஎல் இல்லை டி டீட்டாவா டிஎல்ல மாற்றுறது ஒரு கண்டிஷன் இன்னொன்று என்ன டீட்டாவை நம்ம மாற்றிக்கலாம் சிம்பிளாக ஓகே டீட்டாவை வந்து ஜீரோ வச்சா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதே டீட்டாவை வந்து பையனு வச்சோம்னா இந்த ஃபுல்லாக எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ நம்ம வேரியபிள் வந்து டீட்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷன் இந்த இல்லை இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது டீட்டா டிஎல் ரெண்டு இருக்குது இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவேஷனை ஒரே வேரியபிளாக மாற்றுறோம் ஓகே டிஃப்ரென்சியேஷன் நல்லாவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது கரெக்டாக இந்த ரெண்டு வேரியபிள் இருக்க ஈக்குவேஷனை ஐம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் டு அ சிங்கிள் வேரியபிள் ஓகே ஐ ஐதர் ஐ கேன் கன்வெர்ட் திஸ் டீட்டா இன்டூ டிஎல் ஆர் ஐ கேன் கன்வெர்ட் திஸ் டிஎல் இன்டூ டீட்டா சரி எது வேணால் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு வந்து எப்போவுமே சிம்பிளாக எப்படி இருக்குன்னா ஆர்க் லென்த்தை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு ஈஸி கரெக்டாக இந்த டிஎல் இருக்குது இங்கே டீட்டா இருக்குது டி டீட்டா இருக்குது வினோ தட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர்க் பை ரேடியன்ஸ் ஓகே டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர்க் பை ரேடியஸ்ன்றது என்னது நம்ம ஆர்க் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அப்போ ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் டி டீட்டா ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஆர் ரேடியஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சேம் தான் இங்கேயும் ஒரே ரேடியஸ் தான் இங்கேயும் ஒரே ரேசியஸ் ரேடியஸ் தான் ஸோ கேன் ஐ ரைட் டிஎல் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ டி டீட்டா ஓகே ஸோ எப்போலாம் உங்களுக்கு ஆர்க்கு பற்றி பேசுகிறாங்களோ இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வந்துடணும் டி டிஎல் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ டி டீட்டா இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ம் சரி டிஎல் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ டி டீட்டா சரி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் டீட்டா டீட்டா ஒரே ஒரு வேரியபிள் லேம்டா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் லே ஆர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ நம்ம டிக்யூவை வந்து ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளாக மாற்றிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஃபார் த ஸ்மால் எலிமெண்ட் ஓகே ஸ்மால் எலிமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க சரியா பிரச்சனையே இல்லை பட் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஃபார் த என்டையர் செமி சர்க்கிள் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் வி நீட் டு அப்ளை இன்டெகிரேஷன் ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் போத் சைட் அது பண்ண என்ன ஆகும் இன்டெகிரேட்டிங் போத் சைட் பண்ணாக்கா டிக்யூவை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இன்டெகிரல் ஆஃப் டிக்யூ இன்டூ இன்டெகிரல் ஆஃப் லேண்டா நாட் காஸ் டீட்டா இன்டூ ஆர்
இதுதான் நம்ம தீட்டா ஓகே ஸோ இந்த தீட்டா வந்து ஜீரோலேருந்து இட் இஸ் கோயிங் அப் டு வாட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது பை ஸோ அதனால தான் நான் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு பைன்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஜீரோ டு பை காஸ் டீட்டா டி டீட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்டெக்ரேஷனில் சின்ன ஃபார்மில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டெக்ரேட் ஆஃப் காஸ் டீட்டா நான் கொஞ்சம் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க காஸ் டீட்டா இன்டெக்ரேட் பண்ணால் வில் கெட் சைன் டீட்டா கரெக்டாக சைன் டீட்டா இன்டூ ஜீரோ டு பை புரியுதா சைன் டீட்டா இன்டூ ஜீரோ டு பை இது வரைக்கும் புரிஞ்சேன்னா இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஒன் மினிட் சைன் டீட்டா இன்டூ ஜீரோ டு பை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் பையோட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் தீட்டாவில் சைன் பை மைனஸ் சைன் ஜீரோ கொஞ்சம் பிளராக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டெரிவேஷன் முடிஞ்சு சிம்பிள் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் சைன் பை மைனஸ் சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சைன் பை ஒன் ஜீரோ ஸோ ஃபைனலாக க்யூ இஸ் நெட் சார்ஜ் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ டெரிவேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே சின்னதாக ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடுறேன் ஓ மை காட் ஒரு டெரிவேஷனுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சா சி என்ன பண்ணுன்னா லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தோம் சரியா லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தாக்க நான் என்ன சொன்னேன் ஒரே ஸ்டெப் தான் ஃபாலோ பண்ணும் லேம்டா ஈக்குவல் டு கியூ பை எல்னு எடுக்கணும் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டூ எல் ஓகே ஸோ டி கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட் இன்டூ டிஎல்னு எடுத்தோம் டிஎல்லோட வேல்யூ ஒன் வேரியபிளை மாற்றுறதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்டெப் வந்தோம் டிஎல் ஈக்குவல் டு ஆர் டி டிட்டா இன்ட்டு ஒரு வேல்யூ டிரைவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டோம் ஓகே இப்போ ரெண்டு சைடும் இன்டெக்ரேஷன் எடுத்தோம் இன்டெக்ரேஷன் எடுத்தால் டி கியூ இன்டெக்ரேட் பண்ணால் வி வில் கெட் த டோட்டல் சார்ஜ் அண்ட் ஆர் அண்ட் லேம்டா லேம்டா நோட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் காஸ்ட் டீட்டா டி டீட்டா இதோட லிமிட் வந்து ஜீரோ டு பை வரும் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் செமி சர்க்கிள் அதுவே வந்து இது ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளாக இருந்துச்சுன்னாக்கா ஜீரோ டு டூ பைன்னு எடுத்திருப்பீங்க லிமிட் ஓகே லிமிட் வந்து அப்படி தான் மாறும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இன்டெக்ரேட்டிங் காஸ்ட் டீட்டா வில் கெட் சைன் டீட்டா சைன் பை அண்ட் சைன் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபைனல் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஆஸ் ஜீரோ அப்போ நெட் சார்ஜ் ஆன் த பாடி இஸ் ஜீரோ ஓகே சிம்பிள் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அந்த டைரிவேஷன் சரியா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ செகண்ட் கொஷின் பார்ப்போம் அதே கொஷின் தான் என்ன பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டேன் சார்ஜஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அலாங் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு சிமிலர்லி லேம்டா ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வாட்டி காஸ் டீட்டா கிடையாது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான் கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஃபைன் த நெட் சார்ஜ்னு கேட்குறேன் ஓகே என்னோட அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் லிசன் சரியா லேம்டா ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் ஏன் கியூ பை எல் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா சர்ஃபேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஹா லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் மட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குல்ல லேம்டா ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கியூ ஸோ ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன் டு எல் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு நெட் சார்ஜ் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்மால் எலிமெண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் டி கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன் டு டிஎல் அமே ரைட் வரும் டி கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டூ டிஎல் ஓகே டிஎல் என்ன எழுதிக்கலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆர் இன்டூ டி டிட்டான் எழுதிக்கலாம் சரியா டெஃபினேஷன் இங்கே இருக்குது ஓகே நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஏன்னா இது இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் ம் அதனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஸோ வி கேன் ரைட் டிஎல் ஆஸ் ஆர் இன்டூ டி டிட்டா அது இங்கே போட்டேன் ஆர் இன்டூ டி டிட்டா ஓகே லேம்டாவோட வேல்யூ கொஷன் தான் கேவன் லேம்டா நாட் காஸ்குவர் டிட்டா சரியா இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்மால் எலிமெண்ட் நமக்கு டோட்டல் சார்ஜ் வேணால் இன்டெக்ரேட்டிங் ஆன் போத் சை போத் த சைட் பண்ணால் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி கியூ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் திஸ் ஃபுல் ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆகும் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி கியூ பண்ணோம்னா டோட்டல் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் கியூ இதில் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டாக அப்போ மீதி என்ன இருக்குது இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் டி டிட்டா லிமிட் எப்படி வர போதும் அது முக்கியம் லிமிட்டில் தான் குழம்புவாங்க ஜீரோ டு டூ பை வரும் ஏன்னா இந்த கேஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் செ ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் எடுக்கிறோம் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து பை பை டூ பை த்ரீ பை பை டூ அண்ட் டூ பை ஸோ ஜீரோ டூ டூ பை இது ஒன்று தான் பெரிய சேஞ்ச் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து சிம்பிளாக காஸ் குவட்டிட்டாக இருக்குது டேரெக்டாக கண்ண முடிச்சுட்டு சயின்ஸ் குவட்டிட்டான்னு போட்டுறாதீங்க இட் வில் பிகம் ராங் காஸ் குவட்டிட்டாக நம்ம என்
அதே மாதிரி இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் டூ டீட்டா வந்து என்னது சைன் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ வரும் பிகாஸ் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டூ இருக்குது கரெக்டாக ஸோ சைன் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ ஏற்கனவே இருக்க ஹாஃப் இங்கே இருக்குது ஓகே ஜீரோ டு டூ பை இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஹாஃபை வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன் நான் ஓகே ஹாஃபை வெளியே கொண்டு வந்தால் ஆர் இன்டூ லேம்டா நோட் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டூ பை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே டூ பை மைனஸ் ஜீரோ ஓகே டூ பை இன்டூ டூ டீட்டா அதாவது ஃபோர் பை ஓகே எனிவேஸ் காஸ் பை இஸ் ஜீரோ காஸ் என் பை இஸ் ஜீரோ கரெக்டாக டூ பையாக இருக்கட்டும் த்ரீ பையாக இருக்கட்டும் ஃபோர் பையாக இருக்கட்டும் ஃபைவ் பையாக இருக்கட்டும் காஸ் என் பை இஸ் ஜீரோ இந்த டேம் இஸ் கோயிங் டு பிகம் ஜீரோ கம்ப்ளீட்லி நான் இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலுமே கரெக்டாக ஸோ டூ பை மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ சரியா ஸோ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குது ஆர் இன்டூ லேம்டா இன்டூ டூ பை ஓகே இதுலேயும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சா நெட் நெட் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு ஆர் லேம்டா இன்டூ பை ஓகே சி கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கோம் கரெக்டாக இன்டெகிரேஷனை பார்த்து பயப்படாதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களோட பேசிக் சால்வ் தான் நான் இங்கே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் தான் பண்ணேன்னா பேசிக் மல்டிபிகேஷன் சப்ட்ராக்ஷன் சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் தான் பண்ணும் சரியா ஸோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் டெஃபினட்டாக புரியும் ரொம்ப ஈஸியான டெரிவேஷன் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இப்போ நான் இதுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆங்கிள் கொடுத்தாலும் உங்களால் போட முடியும் கரெக்டாக இப்போ நான் ஃபுல் சர்க்கிள் கொடுத்துட்டேன் செமி சர்க்கிளும் கொடுத்துட்டேன் ஒருவேளை நான் இப்போ ஒரு சின்ன ஆர்க்கு கொடுத்து சார்ஜ் ஃபைன் பண்ணுங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சிடும் ஆமே ரைட் வரும் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமல் புரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து சார்ஜஸை விட்டுறேன் இப்போ எலக்ட்ரிக் இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்து இந்த நெட் சார்ஜ் கரெக்டாக இப்போ ஒருவேளை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டின் ஃபேவரட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்க் ஆஃப் lambda okay an arc is considered okay of uh, lambda charge density is subtended by subtended by angle theta or arc irukku okay in the diagram first paakadinga question la ena simple a indha da or arc irukku okay or arc irukku idoda angle theta avladha question la kuduthirukanga seriya idu mattum da question seriya ipa lambda is subtended by an angle theta calculate the net electric field at the origin ipa idu dhaan question இப்படி ஒரு ஆர்க் இருக்குது இங்கே தீட்டா இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக சார்ஜ் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லுங்கள் எந்த இடத்துல பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் நியூட்ரல்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்டில் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்போ எந்த பக்கம் புஷ் பண்ணும் இட் வில் ட்ரை டு புஷ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்க போகுது இட் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் கொஷனில் கொடுத்த ஆர்க் இங்கே இருக்குது ஓகே கொஷனில் கொடுத்த ஆர்க் இங்கே இருக்குது நல்லா கவனிங்க இது கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜஸ் வந்து அடுக்கி வச்சுருக்காங்க ஓகே இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா பாருங்கள் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் டீட்டா இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் டீட்டா ஓகே கொஷனில் இது வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் டீட்டா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த ஆரிஜின் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த ஆரிஜின் டியூ டு திஸ் லீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சார்ஜ் ஓகே டேரக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது டேரக்ஷன் வில் பி இந்த டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் சரியா உங்களோட இமேஜினேஷன் கொஞ்சம் இதில் வேணும் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்னவாக இருக்க போகுது ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் ஒன்று வந்து காம்பனன்ட்ஸ் பிரியும் ஒன்று ஹாரிசாண்டல் காம்பனன்ட் ஒன்று ஒன்று வர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டாக பிரிய போகுது சரியா நான் வேறு என்ன அசியூம் பண்ண போகிறோம்னாக்கா லெட்டர்ஸ் அசியூம் இப்படி இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எப்போலாம் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பேசுகிறோம் அப்போ ஸ்மால் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த ஸ்மால் சார்ஜ் DQ and DL, okay? இதுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் இந்த வாட்டி வி கே நாட் அசியூம் எஸ் டி டீட்டா வை டீட்டா ஆங்கிள் வந்து ஃபுல் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் டீட்டா ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஆங்கிளை வந்து லெட் மீ கன்சிடர் இட் இஸ் ஆஸ் ஃபைவ் ஓகே அப்போ இந்த சின்ன ஆங்கிள் வில் பிகம் டி ஃபைவ் புரியுதா டீட்டா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணியிருக்க ஃபைவ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அப்போ டியூ டு தி ஸ்மால் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ மேக்னிடியூட் எவ்வளோ இருக்கும் இட் வில் பிகம் டிஇ கரெக்டாக
இது ஃபை தான் வரும் டி ஃபை வராது பிகாஸ் ரிசல்டன்ட் ஆங்கிள் தான் இது கரெக்டாக ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் டி ஃபை தான் வரும் இந் இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் பார்க்குறோம் கரெக்டாக இந்த ஃபை தான் வரும் நம்ம இதுக்கும் இதுக்கும் போட்டால் இப்படி வந்திருக்கும் சரியா புரியுதாடா ஆரிஜின் இங்கே இருக்குது உங்களோடய இது இங்கே இருக்குது கரெக்டாக உங்களோட பேஸ் சார்ஜ் இங்கே இருக்குது அப்படியே நான் சப்ஸ்டன் பண்ணுறேன் அப்படியே சப்ஸ்டன் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஆங்கிள் நடுவில் இருக்க ஆங்கிளும் ஃபைவ் தானே வரும் ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிளா என்னவோ சொல்லுவாங்களே ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் கரெக்டாக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே டிஇ இருக்குது டிஇயோட அட்ஜஸ்டன்ட்டில் என்ன இருக்குது டீட்டா இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போ காஸ்ட் காம்போனட் வில் பி அட்ஜஸ்டன் டு திஸ் அப்போ டிஇ காஸ்ட் டீட்டா ஓகே இந்த டீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது சைன் காம்போனன்ட் அப்போ டிஇ சைன் டீட்டா சரியா இது வரைக்கும் புரிஞ்சா மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரிஞ்சா நவ் லெட் ஸ்டார்ட் அதே தான் என்னோடய அதே ப்ரொசீஜர் ஸ்டார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்கே என்னது லீனியர் அப்போ என்ன எடுக்கணும் லேம்டா இன்ட்டு கியூ இன்ட்டு எல் எடுக்கணும் சரியா அன்னோன் குவான்டிட்டி என்ன கியூ அப்போ கியூ இன்ட்டு லேம்டா எல் எழுதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சா இப்போ ஸ்மால் எலிமெண்ட் கன்சிடர் பண்ணணும் டி கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட்டு டிஎல் அண்ட் டி கியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட்டு ஆர் டி டிட்டா இது வரைக்கும் எந்த இந்த எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை டிக்யூ ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட்டு டிஎல்க்கு பதில் என்ன எழுதிக்கலாம் ஆர் இன்டு டி ஃபைவ் ஆம் சாரி நான் தீட்டான் சொல்லிட்டேன் ஃபைவ் கரெக்டாக ஃபைவ் வரும் ஏன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க ஆங்கிள் வந்து இந்த இடத்துல டீட்டா கிடையாது ஃபைவ் கரெக்டாக ஃபைவ் 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 நவ் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் புரிஞ்சுனா கிளியராக நீட்டாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கா ஏன் தீட்டா வராது டீட்டா இஸ் இந்த ஆங்கிள் நம்ம டீட்டா பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை நம்ம இப்போ ஒத்திக்கு பேசுகிறதெல்லாம் ஃபைவ் தான் ஓகே டீட்டா பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை நம்ம ஃபைவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரியா ஸோ டி டி டிக்யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆர் லேம்டா இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு டி ஃபைவ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சா கிளியராக இருக்கா இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் எந்த டவுட்டும் கிடையாது பட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு சார்ஜ் கேட்கல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக சார்ஜ் கேட்டால் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக இதை இன்டெக்ரல் பண்ணிவிட்டு நம்ம சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ஆரிஜின் ஃபார்மில் ஞாபகம் இருக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ஆரிஜின் டியூ டு அ சிங்கிள் சார்ஜ் என்ன பண்ணுவோம் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் பட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நமக்கு எலிமெண்ட் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இந்த ஃபார்மில் அப்படியே ரீரைட் பண்ணுறோம் டிஇ இன்டு கே இன்டு டி டிக்யூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் மாற போகிறது கிடையாது கரெக்டாக டிஸ்டன்ஸ் வில் பி சேம் அப்போ கே இன்டு டிக்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கிளியராக நவ் டிக்யூவோட வேல்யூ இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டாக டிக்யூவோட வேல்யூ என்னது ஆல்ஃபா இன்டூ ஆர் இன்டூ டி டிட்டா சரியா அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஆல்ஃபா இன்டூ ஆர் இன்டூ ஆல்ஃபா இன்டு ஆர் இன்டு டி டிட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் என்னது இந்த ஆர் இந்த ஆரும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா டிஇ ஈக்குவல் டு கே லேம்டா டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் நான் அப்பப்போ டி டிட்டான்னு சொல்லுவேன் டி டிட்டான்னு சொல்லாது மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க டி ஃபைவ் ஓகே டி ஃபைவ் நம்ம டிட்டாவை பார்த்து எங்கேயுமே பேசலை இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பேச போகிறதும் கிடையாது சரியா ஸோ டிஇ ஈக்குவல் டு கே லேம்டா டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் நவ் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கரெக்டாக பட் என்ன பிரச்சனைனா இந்த டி வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது இதுக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட் பார்த்தோம் எக்ஸ் காம்பனன்ட் ஒன்று ஒய் காம்பனன்ட் ஒன்று சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ் காம்பனன்ட் எடுத்துக்கிறேன் டிஇ எக்ஸ் ஓகே எக்ஸ் காம்பனன்ட் டிஇ எக்ஸ் எக்ஸ் காம்பனன்ட் எங்கே இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போகுது கரெக்டாக நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் டிஇ காஸ்ட் டீட்டான்னு எடுக்கணும் சரியா ஸோ டிஇயோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா கே லேம்டா டி டிட்டா காஸ் ஃபைவ் ஐம் சாரி டி ஃபைவ் காஸ் ஃபைவ் எல்லாமே ஃபைவ் 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 ஒன்லி ஃபைவ் சரியா டீட்டான்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு நோ டீட்டாஸ் ஃபைவ் டீட்டா எப்போ வரும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் ஒரு வேலை டீட்டான்னு சொன்னாலும் ஜஸ்ட் கன்சிடர் இட் ஆஸ் ஃபைவ் நான் இந்த இடத்துல கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே நான் இந்த இடத்துல கிளியராக ஃபைவ் இப்படி போட்டிருக்கேன் டீட்டா இங்கே போட்டிருக்கேன் ஒரு வேளை நான் சொல்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன்னா ஜஸ்ட் ஒன் போதர் நோட்டு கரெக்டாக பாருங்கள் சரியா என்ன பண்ணிவிட்டேன் டிஇயோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டேன் கே லேம்டா டிவைடட் பை ஆர் டி ஃபைவ் இன்டு காஸ் ஃபைவ் ஓகே டி ஃபைவ் இன்டு காஸ் ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஐ எம் ஜஸ்
லிமிட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னாக்கா ஐ எம் அப்ளைங் இட் ஆஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டீட்டா இந்த இடத்துல தான் டீட்டா வருது இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக ஃபைவ் ஃபைவ்னு பார்த்துட்ருக்கோம் கரெக்டாக காஸ் ஃபைவ் இன்டு டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் பேசிக் இன்டெக்ரேஷன் தான் மைனஸ் கே பை ஆர் இங்கே வந்துடும் இன்டெக்ரேல் ஆஃப் காஸ் ஃபைவ் வில் பிகம் சைன் ஃபைவ் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டீட்டா ஓகே ஸோ லிமிட் அப்ளை பண்ணால் சைன் ஃபைவ்க்கு பதிலாக சைன் டீட்டா சைன் ஜீரோக்கு பதிலாக சைன் ஜீரோ அவ்வளோதான் ஓகே இன்டு ஐ கார் டேரக்ஷனும் மென்ஷன் பண்ண மறந்துடுறீங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம ஸ்கேலாரில் பார்த்துட்ருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ சைன் டீட்டா இன்டு இது ஸோ ஃபைனில் என்ன கிடச்சிச்சு எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே லேம்டா பை ஆர் இன்டூ சைன் டீட்டா ஓகே இன்டூ ஐ கேர் சிமிலர்லி என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒய் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகே ஒய் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிக்கனா இந்த ஸ்டெப்லேருந்து வரும் டிஇ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டிஇ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் டிஇ சைன் டீட்டா வரும் ஏன்னா கீழே இருக்க டேரக்ஷனில் கரெக்டாக மைனஸ் டிஇ சைன் டீட்டானு வரும் இந்த இடத்துல மீதி எல்லாம் சேமு டி ஃபைவ் இன்டு சைன் ஃபைவ் வரும் ஓகே சைன் ஃபைவ் இன்டெக்ரேட் பண்ண என்ன வரும் காஸ் ஃபைவ்னு வரும் கரெக்டாக காஸ் ஃபைவ்னு வரும் காஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டு டீட்டா காஸ் ஜீரோ இஸ் வாட் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் சிம்பிளாக இப்படி வந்துடுச்சு பட் அந்த அடுத்த கேஸில் வந்து என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒன் இன்ட்டு ஒரு வேல்யூ வரும் அதனால தான் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குது ஓகே ஸோ சிமிலர்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒய் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக யூ ஷுட் கெட் திஸ் ஈக்வேஷன் சரி ஒன்ஸ் இப்படி கிடச்சினா நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ வந்துச்சு இப்போ இஎக்ஸ் இன்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் இஒய் இன்டு ஜே கேப் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் டு இஎக்ஸ் இன்டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் இஒய் இன்டூ ஜே கேப் புரியுதா ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபோன் ஃபைண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் ஓகே இதுக்கப்புறம் சிம்பிள் தான் இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிள் கொடுத்தாலும் நியூமெரிக்கலே எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் எத்தனை நியூமெரிக்கல் கொடுத்தாலும் யூ கேன் டூ இட் கரெக்டாக ஒரு டெரிவேஷன் படிச்சிட்டாக்கா என் நம்பர் ஆஃப் நியூமெரிக்கல்ஸ் வந்து போட்டுடலாம் ஓகே நியூமெரிக்கல்லாம் இப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் நியூமெரிக்கலில் கீவன் என்ன இருக்கணும் கே கொடுத்துருப்பாங்க லேம்டா கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் கொடுத்துருப்பாங்க டீட்டா கொடுத்துருப்பாங்க டேரெக்டாக இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் கரெக்டாக அசிமிலர்லி ஒய் டேரெக்ஷனில் இது இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஃபார் சால்விங் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூ டு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்த்த மூணு டெரிவேஷனுமே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சரியா நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிச்சு பொறுமையாக ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர் ரிவிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒழுங்காக நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் த்ரீ டெரிவேஷன் நீங்களே ஒரு வாட்டி நீங்களே இந்த மூணு டெரிவேஷனும் இந்த இந்த சாப்டர் முடிச்சு இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்த அடுத்த செகண்டே ஒரு ரஃப் காப்பி எடுத்து இந்த மூணு டெரிவேஷனும் நீங்களே எழுதுங்க இப்போயும் எழுதி பாருங்கள் இப்போயும் எழுதினீங்கன்னா இந்த டெரிவேஷன் வில் பி டைரக்ட்லி ஃபீடட் இன் யூவர் மைண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை ஓகே with this we will stop here okay naliki vanda adutha topic paapom goodbye take care all the best